Los albatros, dado que son aves, se posan en tierra solo para reproducirse. Cuando lo hacen, la garrapata acecha y encuentra su refugio en el plumaje del ave, en sus plumas a prueba de agua. Sea lo que sea, lo que la garrapata necesite, lo encuentra en el albatros. Pese a que mide solamente dos milímetros y medio, su estructura es maravillosa, al tiempo que monstruosa. Aumentada su imagen 25.000 veces, queda al descubierto la diabólica combinación de garras y mandíbulas. Ocho espinosas patas y dos segmentos corporales permite clasificar a las garrapatas en la misma categoría que arañas y escorpiones, la especie denominada arácnidos. Su puntiaguda boca le permite perforar la piel con facilidad. Sus garfios y púas le permiten asirse sólidamente a su víctima. Mientras que las arañas buscan insectos y otras criaturas diminutas, las garrapatas se embarcan en juegos de mayor rango. No actúan para destruir. Buscan protección y transporte. Y finalmente, un lugar... Incluso un parásito de sangre fría se merece una comida caliente. No ya para él, sino para su prole. <risa> 